ஹலோ நண்பா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவில் ஏடிஎம்மில் மீண்டும் அபராத தொகை விதிக்க போகிறாங்க அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸும் கூடவே ஜியோ ஏர்டெல் வோடஃபோன் இதில் வந்திருக்க ஸ்பெஷல் ஆஃபர் பற்றியும் ஏர்டெல்லில் வந்திருக்க இன்னொரு சிறப்பு மிக்க ஆஃபர் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மார்ச் இருபத்தஞ்சு ஊரடங்குக்கு பின்னு ஏகப்பட்ட சலுகைகளை நிதியமைச்சகம் அறிவிச்சது அதாவது பேங்க் சம்மந்தமான சலுகைகள் பார்த்தா ஆறு மாதத்துக்கு இஎம்ஐ கட்ட தேவையில்லை பேங்கில் மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லை ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்தால் அதுக்கு எந்த ஒரு கட்டணமும் கட்ட தேவையில்லை இந்த மாதிரி வரிசையாக சலுகைகளை அறிவித்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஊரடங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளர்வு செஞ்சுக்கிட்டே வராங்க இப்போயும் இந்தியாவில் கொரோனா பிரச்சனத்தில் உச்சத்தில் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க சொன்ன காலக்கெடுகள் நெருங்கி முடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது இதனால் இஎம்ஐ மட்டும் ஆறு மாதத்துக்காக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி வங்கி தொடர்பான விதிமுறைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தலைவர் செய்ய மத்திய அரசாங்கம் முடிவு பண்ணியிருக்குது முடிவு பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறதோட ஜூன் முப்பது வரைக்கும் சொல்லியிருந்த அந்த தளர்வுகள் அந்த தளர்வுகள் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து தொடருமா தொடராதா அப்படிங்கிற தகவல் இது வரைக்கும் மத்திய அரசாங்கத்திலேருந்து எந்த அறிவிப்பும் இல்லை அதனால் ஜூலை ஒன்றுக்கு அப் ஒன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் நமக்கு ஏடிஎம் தொடர்பான பண பரிவர்த்தனைகள் அதுக்குண்டான ஃபீஸ் இதெல்லாம் மறுபடியும் பழையபடியே மாறும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மற்ற பேங்க்லாம் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ அவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும்னு ஒரு கணக்கு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்பிஐ ஒரு கணக்கு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லாதவங்கக்கிட்ட கட்டாயம் அபராத தொகை வசூலிக்கப்படும் அதேமாதிரி ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்குது எஸ்பிஐயில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு தடவை எஸ் எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் பணம் இலவசமாக எடுத்துக்கலாம் மூணு தடவை அதர் பேங்கில் போய் எடுத்துக்கலாம் இந்த எட்டு முறைக்கு மேலே பணம் எடுத்தால் இருபது ரூபா கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் கூடவே ஜிஎஸ்டியும் இது பணம் இல்லை பரிவர்த்தனை செய்யும்போது எட்டு ரூபாயும் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியும் வசூலிக்கப்படும் இதெல்லாம் முதல்ல இருந்த அபராத தொகைகள் தான் அதே மறுபடி ஜூலை ஒன்று ஒன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் இதே நடைமுறைக்கு வரும்னு சொல்கிறாங்க மத்திய அரசாங்கம் அதுக்கு உண்டான தகவல் எதுவுமே சொல்லலைனா நம்ம பழைய நடைமுறையை பின்பற்றப்படும் இஎம்ஐ மட்டும் ஆறு மாத காலம் மூணு மாதத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க அது மட்டும் சலுகையாக இருக்கும் அதனால் நிமிட்டு எஸ்பிஐலேருந்தோ இல்லை மற்ற பேங்க்லேயோ நீங்கள் பணம் எடுக்கும்போது அதுக்குண்டான விதிமுறைகளை பின்பற்றி அதே மாதிரி அஞ்சு தடவைனா அஞ்சு தடவை ஃப்ரீனா அஞ்சு முறை மட்டும் பணம் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி உங்கள் தேவையில் சரி பண்ணிக்கோங்க மற்ற பேங்கில் எந்தெந்த அளவுக்கு குறைஞ்சபட்ச இருப்பு தொகையை வைத்திருக்கணும்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கொரோனா பிரச்சனையில் இந்த ஊரடங்கெலாம் தலைவர் செஞ்சுக்கிட்டு வரப்ப இந்த ஏடிஎம் அண்டு மினிமம் பேலன்ஸ் இந்த சலுகைகள்லாம் இது வரைக்கும் தலைவர் செய்யப்படலை அது பின்னாடி பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு மக்கள் அதுக்கு தகுந்த விழிப்புணர்வோடு இருந்துக்கணும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு தகவலும் இருக்குது ஏர்டெல் ஜியோ ஓடோஃபோன் இவங்கள பற்றி ஒரு சின்ன தகவல் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணால் ஐம்பத்தி ஆறு நாள் வேலிட்டியோட மூன்று இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் என்னென்ன ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இதில் எது பெஸ்ட்டுங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எந்த நெட்ஒர்க் வச்சுங்களோ அதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஏர்டெல்லில் வந்திருக்க மூணு ப்ரிப்பேடு புது ஆஃபர் பற்றியும் இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் தொண்ணூத்தொம்பது நூற்றி இருபத்தொம்பது நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது மூணு அட்டகாசமான ஆஃபரை ஏர்டெல் வழங்கியிருக்காங்க இந்த மூன்றில் உங்களுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்குமோ அதை ரீசார்ஜ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதே போல் ஒரு நல்ல தகவலுடன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்